salmo. Okay? And, ganon din tayo pag nagdadasal, diba? We, we claim a passage na sinabi ni Lord para mapasa atin yung um, mangyari sa atin yon. For example, nung ako, nung, uh, nung pinagdadasal ko na Lord na, na gagaling na ako, ano yung mga, ang mga pinakawakan ko na uh, verses? Jeremiah, Jeremiah 30 verse 17. Sabi ko, Lord, sabi mo, I will restore you healthy again and I will make you well from all your wounds. So, yun ay pinanghawakan ko para mamangyayari sa akin. One thing more, in Hebrew 13.8, sabi niya doon, God is, is a God of yesterday, today, and tomorrow. Pag sinabi ko yun, ibig sabihin, yung mga miracles ni Lord in the past, 2,000 years ago, ay inaangkin ko na mangyayari din sa akin. So, yung pagsabi ni Lord na, My God, my God, why have you forsaken me? Inaangkin niya yon na words para makadraw siya ng strength kay Lord. So, um, bakit, bakit, uh, why did God allowed His beloved son to die? Or to go through pain like that? There are times in our lives na pag nagka-problema tayo na parang yung hindi mo na masusol, walang kalutasan, akala natin, yun na yung, yun na yung kamatayan natin, yun na yung um, the end of our lives. Pero kung may faith tayo, kung, pero kung may nakakapit tayo kay Lord, doon, nagma, doon ipinapakita ni Lord yung mga miracles niya. Kasi, hindi naman namatay si Jesus na forever. Nag-resurrect siya after three days. So, kung hindi niya pinayagan yung anak niya na namatay, sino ang, sino ang uh, ire-resurrect niya? Sino ang gagamitin niya para uh, maipakita niya na kaya niyang uh, buhayin ang patay? Di ba? So, ginamit niya yung sarili niyang anak. So, tayo, kung inaangkin natin na mahal tayo ng Diyos, inaangkin natin na anak tayo ng Diyos, di ba anak niya si Jesus, pag nakakaranas tayo ng mga sakit, ng mga problema, dapat isipin natin na si Lord mas, mas mabigat yung dinanas niya, mas masakit yung dinanas niya. But God, has glorified him. Nag uh, ipinakita na i-display ni God the Father yung pagmamahal niya doon sa anak niya. Na kung gusto din natin na gamitin tayo ni Lord ng na tayo yung ground ng miracle niya, let us embrace pains in our lives. Lalo na sa ating mga OFW, uh, wag tayong mawalan ng pag-asa. Pag tayo ay nakakaranas ng mga, uh, ang, ng mga difficulties sa mga almo natin. Uh, there are so many uh, na nababalitaan natin na nagpapakamatay, tumatalo na lang sa bintana, tapos, uh, tapos uh, sino ang, sino ang la, mas lalong nagihirap? Yung pamilya natin, yung mga umaasa sa atin. Ang mga problema, sabi nga, ang problema, katambal ng buhay. So, huwag ko natin, uh, pag nagka-problema tayo, huwag, huwag naman yung, uh, we should not end up ending our lives, killing ourselves. Kasi may Diyos pa naman na pwedeng uh, magparesorek sa atin. Uh, maniniwala lang po tayo sa Kanya at walang impasible sa Diyos, basta naniwala tayo. My last word is, the cross of Jesus is a positive sign. It's not X. Pag X, 
ay talagang walang pag-asa. There's no hope. But the cross of Jesus is positive. So, lagi tayong magiging positive no matter how difficult our, our situations are. So, hanggang sa susunod na video po, uh, na one, nakapagbigay ako ng konting inspiration uh, sa atin, lalo-lalo sa ating mga kapwa OFW sa buong mundo. God bless us all.